Ciao ragazzi, io sono Falconare, oggi sono qua con un nuovo video per parlarvi della versione console di Day Are Billions, la versione per PS4 e Xbox One, che oggi vi sto facendo vedere attraverso la versione appunto Xbox One, una versione un po' più limitata rispetto a quella per PC, perché appunto voglio spiegarvi sostanzialmente le differenze e come è su console. Allora, partiamo col dire che la versione console ha diversi punti in meno, potremmo dire che per il momento è... Simile a com'era l'early access di lancio su PC Questo vuol dire che non c'è supporto alle mod Questo vuol dire che non c'è la campagna Ma solamente sfide della settimana e sopravvivenza che vedremo fra un po' eh, Questo perché probabilmente i contenuti relativi specialmente alla campagna Dovranno essere finalizzati prima su PC e poi estesi alla versione console Credo se dovessi darvi una stima del tutto personale Che potremmo vedere la campagna tra qualche mese su console per ora non aspettatevela in tempi brevissimi, secondo me, eh, poi magari ci saranno colpi di scena a riguardo, ma non essendoci date per il momento, sono un po' pessimista da questo punto di vista. Per il resto, come vi dicevo appunto, non ci sono mod e quelle dubito arriveranno, perché non se ne è fatta menzione per il momento, però appunto ci sono sfide della settimana e partita sopravvivenza. Vi segnalo, così in anticipo rispetto a quello che vi farò vedere adesso giocando, anzi avviamo un po', Um, vi segnalo che il gioco volendo può essere giocato anche con mouse e tastiera anche su console Collegandolo ma io per il momento non ve lo farò vedere perché appunto voglio basarmi es es esclusivamente su quella che è la versione console con pad alla mano Per cui le mappe sono quelle un po' canoniche quindi abbiamo Brughiera Oscura, Pianura Pacifica, Altopiano Gelato, Deserto, Desolato Solamente queste per il momento con possibilità di eh, impostare la durata della partita da un minimo di 80 a un massimo di 150 e la popolazione infetta da ehm, un massimo di incubo a un minimo di giusto qualche infetto. Adesso, così, tanto per goderci un po' la situazione con allegria e serenità, mettiamo brutale a 520. Così eh, proviamo la difficoltà massima. Vi anticipo, così, tanto perché... La configurazione con pad non brilla per comodità Sebbene sia ben strutturata Ecco mm, Per chi lo ha giocato su PC è un po' scomodo Cioè si nota parecchio la differenza fra mouse e tastiera e un pad Però ripeto il fatto che sia possibile giocarlo con mouse e tastiera anche su console Rende la cosa decisamente più Semplice. Allora qui ci sono i comandi in alta a sinistra ma non li vedete comunque sia tanto appaiono e scompaiono la velocità della luce In sostanza uno può gestire le cose un po' come erano i vecchi, i vecchi strategici quando eravamo un po' più piccolini su, su PS2, su Xbox 360 Cioè è, è strutturato in maniera un po' diversa Con B, quindi col cerchio della PS4 si impartiscono gli ordini, quindi si possono muovere i soldati Con X o appunto quadrato della versione PS4 si passa all'interfaccia di gestione Per cui si può scegliere come ehm, insomma, dare del, delle indicazioni precise degli ordini alle proprie unità Oppure con ehm, Y si passa al centro di comando, insomma tutte quelle impostazioni relative alla costruzione vi posso dire che per quanto riguarda la gestione generale di mappe eccetera non è male Perché comunque con i due trigger si zooma dentro e fuori E per il resto diciamo che per quanto inizialmente eh, sia innegabilmente problematico Perché comunque eh, se uno passa dalla versione PC a quella console a strettissimo giro La botta un po' ti arriva ecco eh, inevitabilmente ti trovi scomodo Ti trovi un po' in difficoltà a gestire il cursore Però vi posso dire che ci si fa l'abitudine Ecco, quello, quello assolutamente Non è una cosa... L'unico problema è appunto quando Quando il cursore raggiunge eh, i, i margini dello schermo Che tende un po' a sfuggire Ma ripeto, ci si fa l'abitudine Per il resto io onestamente grandi difetti non ne ho visti Perché tecnicamente regge bene non sembra avere grandi rallentamenti, anzi, per certi versi, da un punto di vista tecnico, sembra essere ottimizzato addirittura da meglio della versione PC. Su, su piccoli hardware, magari, ma ah, aiuto, non troppi. Tu, ecco, la selezione è un po' più precisa, magari, può risultare problematica. Per quanto riguarda l'IA, questa è una piccola riflessione figlia di 
qualche prova Ho visto l'IA un po' meno aggressiva rispetto alla versione PC Non so bene se sia una mia sensazione oppure no Ma le unità tendono a muoversi Le unità nemiche ovviamente Tendono a muoversi con un po' più di flemma E meno eh, capacità di, di, di essere presente a se stessi Ecco non so come dirvi ma so, Sono un po' più addormentati Ecco in linea di massima Però per il resto ragazzi È esattamente il The Arbilios che tutti conosciamo è esattamente il The Arbilos che abbiamo imparato ad amare e odiare in questi anni Cioè in questi anni, in questi mesi più che altro Con nessun punto particolare a favore o a sfavore eh, La gestione dei gruppi è gestita attraverso il D-pad Per cui è anche abbastanza facile Qualora si decida di abbinare questo o quell'unità Per cui diciamo che non, non c'è granché da dire Se non appunto che richiederà un po' di lavoro per essere ottimizzato in, in termini di contenuti Perché rispetto alla versione PC è innegabilmente più povero specialmente adesso che la versione PC è stata richiesta da campagna, mod eccetera 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 per cui ragazzi io direi che insomma il breve video si conclude qua spero di aver chiarito qualsiasi vostro dubbio per qualsiasi altra cosa resta a disposizione nei commenti perché appunto se avete poi domande specifiche su cose che magari mi sono sfuggite eh, sono ben lieto di chiarirvi qualsiasi tipo di, di dubbio per il resto ragazzi ripeto è una versione assolutamente onesta eh, che ha ragione d'essere non è un classico porting Orribile, come se ne sono visti tanti nel corso degli anni Tanto per cavalcare l'onda del successo di un gioco Ma è, è un gioco assolutamente giocabile Ecco Che poi era, era il concetto che ci premeva di più Fermo restando che Personalmente vi consiglio di armarvi di mouse e tastiera Perché appunto la versione console ne è compatibile Per godervi dei Herbios così come è stato concepito Perché per quanto sia ottimizzato bene Il, il layout dei comandi su, um, su pad è un gioco che va giocato con mouse e tastiera, ecco. Per cui, niente ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento. Alla prossima!